J'ai rarement vu un mois aussi bien rempli de cozy games et je peux vous assurer que j'ai donné de ma personne pour écrire cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. En tout cas, sachez que dans cette liste, il y a plein de jeux pour tous les goûts, des mises à jour super importantes et attendues et des pépites que vous ne connaissez peut-être pas. Donc embarquez avec moi, je vous amène découvrir 25 jeux cosy pour ce mois de novembre 2024. Trash Goblin est un petit jeu de gestion mignon et bienveillant avec une petite touche d'originalité. Vous incarnez un gobelin en charge d'une boutique de bibelots et votre mission est de trouver toutes sortes de bricoles, les nettoyer et les mettre en vente. En gros, ce qui peut paraître un déchet au premier abord avec un peu de travail peut devenir un véritable trésor. Vous pourrez ainsi personnaliser vos nouveaux produits en combinant plusieurs bibelots et en les recyclant à nouveaux objets étranges et merveilleux pour répondre aux demandes excentriques de vos clients haut en couleur. Il faudra apprendre à les connaître, ses clients d'ailleurs, car ça vous permettra de gagner encore plus d'argent, hum, pognon pognon, en créant des articles en fonction de leur goût. Une boucle de gameplay que personnellement je trouve très agréable, puis le concept du petit gobelin qui donne une nouvelle vie à des objets jetés et oubliés, j'adore. Trash Goblin est prévu pour une sortie en accès anticipé le 6 novembre sur Steam avec une possibilité de sortie sur la Switch et autres consoles éventuellement après sa sortie en version 1.0. Nightstone, c'est un jeu d'aventure dans un superbe monde ouvert éclatant. Accompagné d'une bande de son épique, l'ambiance a l'air juste parfaite, surtout si vous êtes fan de classiques comme The Legend of Zelda The Wind Waker et Final Fantasy VII, puisque c'est par là que les devs ont puisé leurs inspirations. Dans ce jeu cosy, vous incarnez un personnage adorable, prisonnier de son propre rêve, dans lequel il est capable de voler et passer du jour à la nuit en un instant. Il y a donc un monde entier rempli de magie et de secrets à explorer, des quêtes, plein d'énigmes à résoudre et des personnages intéressants à rencontrer. Il s'agit d'un projet emprunt de nostalgie, dirigé par une équipe de passionnés et ça se sent. J'avoue que je suis plutôt curieuse de voir ce qu'il donnera à sa sortie sur Steam ce 12 novembre 2024. Une version Switch est estimée pour décembre 2025, suivie de Xbox et PlayStation avant mars prochain. Parlons maintenant d'un jeu cosy que je trouve super mignon. Prévu pour une sortie le 14 novembre sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series XS, Petit Island propose une aventure photographique en monde ouvert avec des visuels pastels super doux qui perso me font complètement fondre. Vous arrivez sur une sublime île tropicale qui régorge de secrets, trésors cachés, personnages excentriques une faune et une flore unique, bref, un endroit qui n'attend qu'à être exploré. Votre but est de préserver les souvenirs de votre grand-père, un grand aventurier dont la mémoire commence à fléchir, en révivant ses aventures, en capturant des superbes photos et en remplissant son journal. J'adore le fait qu'on joue un petit chat adorable, mais également la musique avec ses vibes tropicales et la promesse d'activités super chill. Petit Island m'a l'air d'un jeu parfait pour la détente. Pour ceux qui aimeraient s'aventurer dans un joli univers pixel art rempli de trésors, de magie et de dangers en construisant leur propre royaume fantastique et en explorant un monde généré de manière procédurale, il y a un jeu qui vous permet tout ça. Tinkertown est une expérience bac à sable que vous pouvez faire en solo ou avec des amis en mode détente. Il y a plein de choses à faire, récupérer des ressources, fabriquer des outils, combattre des monstres, construire des villages entiers, si vous le souhaitez bien sûr, mais aussi pêcher, cuisiner et plein d'autres petites activités relaxantes. Déjà sorti sur la Steam en version 1.0 en 2023, il va enfin sortir sur la Switch et sur Xbox ce 4 novembre 2024, accompagné d'une grosse mise à jour sur toutes les plateformes. Une version 2.0 donc, avec une map encore plus grande, des corrections de bugs et des améliorations du gameplay. Q 
cuisine et magie pourraient être un mélange parfait et c'est ce qu'on pourra vérifier dès la sortie de Magical Bakery ce 7 novembre 2024. Dans ce jeu cosy de gestion, on incarne un jeune mage, apprenti boulanger-pâtissier, capable de créer des pâtisseries enchantées. Le but est d'apporter un peu de douceur et de magie dans la vie des clients qui passent par la porte de sa boutique chaque jour. Pour résoudre leurs petits tracas et illuminer leur journée, des nombreuses recettes sont disponibles, chacune délicatement saupoudrée de magie, de quoi mettre l'eau à la bouche. Visuellement plutôt charmant, j'aimerais bien voir ce que ça donne en action, surtout que j'adore les jeux de cuisine et la touche de magie me donne super envie. Magical Bakery sortira sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series XS et PS5. Avant de vous parler en détail du prochain jeu sur notre liste, est-ce que je peux vous dire déjà que je trouve son pixel art ultra joli Allez, ceci étant dit, je vais vous raconter de quoi il parle. Everholm est un petit RPG cosy dans lequel vous incarnez Lily qui, partie à la recherche de sa sœur disparue, se retrouve mystérieusement emportée sur une île où tout le monde semble la connaître. Étrange, non Cette île appelée Everholm a l'air paradisiaque au premier abord, mais vous allez devoir inquiéter et essayer de percer ses mystères. Pour ceci, il faudra gagner la confiance des habitants, ce que vous permettra peut-être de leur demander de l'aide pour retrouver votre sœur. Mais ce n'est pas tout, vous allez également devoir survivre sur cette jolie île. Heureusement, on vous confiera la tâche de faire revivre une petite ferme délabrée, rien d'insurmontable avec un peu de travail, du craft et une touche de magie. Pour les amateurs de Farming Sim, le jeu propose un gameplay agréable avec des cultures saisonnières, pêche, élevage d'animaux, des outils et des améliorations de maison. Perso, j'aime bien le twist un peu sombre, les monstres qui se cachent sous ce monde autrement cosy, tout ça, tout ça. Everholm sort sur Steam le 11 novembre 2024. Si vous aimez les jeux d'aventure complètement déjantés, vous êtes au bon endroit car je vais vous parler maintenant de Great God Grove. Il s'agit d'une aventure point and click un peu surréaliste avec un gameplay très original et détente. Mais de quoi ça parle On est dans un monde où, une fois par génération, les dieux se réunissent pour retarder l'apocalypse. Sauf que cette fois-ci, le dieu de la communication a déclenché une série de combats célestes et s'est ensuite volatilisé. Heureusement, vous êtes le nouveau facteur des dieux et muni d'un instrument, vous êtes capable d'aspirer des bulles de dialogue et de les lancer sur n'importe qui. C'est donc à vous de sauver ce grand monde coloré et pour cela, vous allez rencontrer plein de personnages bizarres, communiquer pour résoudre des casse-têtes et essayer de calmer ou qui sait peut-être détruire les dieux qui sont devenus complètement fous. Great God Grove sort le 15 novembre sur PC, Nintendo Switch et Xbox Series XS. Si vous aimez le premier House Flipper, sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Même si la suite du jeu est déjà dispo, les devs continuent à ajouter du contenu. Préparez-vous à vous régaler donc avec le DLC House Flipper Dine Out qui permettra désormais de réparer et louer des restaurants et faire ainsi du profit à long terme. Il sera également possible de cuisiner 30 plats et j'avoue que c'est la fonctionnalité qui me tente le plus, mais ce n'est pas tout. Plusieurs quêtes, plein de nouveaux objets pour décorer et personnaliser les restos. Franchement, ça fait rêver à voir ce que ça donnera à la sortie. Le DLC est prévu sur PC, Xbox One, One S et PS4 plus PS4 Pro le 26 novembre 2024. Six Sided Stories est un jeu de réflexion avec un petit chat mignon et autres compagnons animaux qui rencontrent à travers ses aventures. Le gameplay m'a l'air simple et agréable, il s'agit de retourner des tuiles sur le bon côté et choisir la bonne couleur pour récomposer l'image. Le tout est accompagné d'une bande son lo-fi, ce que personnellement je trouve parfait pour se détendre. Bref, un bon petit jeu de casse-tête pas très long et probablement très chill. Six Sided Stories sort sur Steam le 20 novembre 2024. On Your Tale me donne envie de déménager sur la côte italienne ou du moins prendre un mois de vacances au soleil. Il est tellement beau 
Il s'agit d'un live sim et jeu d'aventure et d'enquête dans un village en bord de mer. Incarnée Diana en vacances à Borgo Marina lorsqu'un voleur sème l'angoisse parmi les habitants. Poussé par la curiosité, vous allez pouvoir enquêter et essayer de percer les mystères des villageois. Donc il y a tout un gameplay autour de l'enquête, interrogatoire, indices et déductions. Et ça, j'adore. Mais ce qui est original dans ce jeu, c'est le mode bac à sable, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut faire notre enquête en mode très chill, sans pression, tout en profitant des vacances. Donc cuisiner, pêcher, explorer la zone, jouer à des jeux d'arcade et autres activités ludiques. J'aime bien cette idée de mélange entre un live sim et un jeu d'enquête. On Your Tale sort le 21 novembre sur Steam et Nintendo Switch. Prévu pour le 7 novembre sur Nintendo Switch, Mario and Luigi Brothership aura de quoi ravir petits et grands amateurs de la franchise. Dans cette aventure, Mario et Luigi devront reconnecter les nombreuses îles du monde de Connexia qui ont été fracturées par un pouvoir mystérieux. Vous allez pouvoir embarquer sur une île mouvante qui est en fait moitié navire et moitié île, mais aussi utiliser un canon et vous lancer dans la joie et la bonne humeur à la découverte d'autres îles variées, des forêts tropicales par exemple, mais également des villes animées, des nouveaux personnages mignons à rencontrer également, comme Imperia et son compagnon Couchon, sans oublier les personnages familiers comme Peach et Bowser, en termes de gameplay, on est sur du combat tactique avec un twist et ça passera par les pouvoirs et mouvements spéciaux de Mario et Luigi qui, si bien activés au bon moment, seront capables d'augmenter les dégâts. Il y aura également des petites phases casse-tête de l'exploration, bref, un bon moment en perspective Les aventures de Nairi seront de retour en ce mois de novembre avec Nairi Raising Tide. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le personnage, Nairi est une petite fille adorable que l'on a déjà rencontrée dans le préquel Nairi Tower of Shirin. Née dans la haute société, elle perd tout du jour au lendemain et part à la recherche des réponses. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas joué au premier, dans cette suite, il y aura un synopsis illustré qui expliquera les événements précédents. À quoi peut-on s'attendre donc On est sur un point en clic captivant, rempli d'aventures et de charme, dans lequel vous embarquez dans un voyage pour tenter de sauver votre famille et peut-être même l'univers entier. Explorer un monde vaste et interconnecté avec des casse-têtes complexes, grâce à la nouvelle ceinture d'outils, combiner des objets de manière créative pour trouver des solutions. Et si vous avez envie de vous concentrer sur la narration en mode cosy, vous pourrez sauter les donjons. J'adore les personnages ultra cute et le contraste que ça fait avec la ville corrompue de Shirin qu'on explore. Entièrement dessinée à la main, Nairi Rising Tide sera disponible sur Steam et Nintendo Switch à partir de 14 novembre 2024. Beaucoup d'entre vous l'attendez depuis longtemps, la mise à jour 1.6.9 de Star du Valley arrive enfin sur Switch, PlayStation, Xbox, iOS, Android et PC également ce 4 novembre 2024. Le plus gros ajout est bien sûr le nouveau type de ferme Meadowlands avec de l'herbe spéciale parfaite pour les animaux et les apprentis fermiers qui veulent se concentrer sur l'élevage. Mais à côté de ça, il y a énormément d'ajouts que je ne vais pas citer en entier pour éviter de spoiler, mais ça va de nouveaux festivals à des nouvelles mécaniques et objets, bref, de quoi régaler les fans et les joueurs consoles qui n'avaient pas encore eu l'occasion de profiter de tous ces ajouts. Cette mise à jour 1.6 était déjà dispo sur PC, mais le patch 1.6.9 vient avec quelques petits changements en plus de ce que j'ai cité plus haut, pas mal d'ajustements, correctifs et changements qualité de vie. Stardew est mon jeu de cœur, donc si vous ne l'avez pas encore testé ce mois-ci, vous avez l'excuse parfaite pour le découvrir. Deux anciens spin-off de The Sims seront remis au goût du jour sur la Switch et ça promet d'être super cute. À partir du 19 novembre, découvrez My Sims Collection Cozy, une réédition rétro sur Nintendo Switch qui inclut My Sims et My Sims Kingdom. Réveillez votre créativité pour reconstruire une petite ville accueillante d'un My Sims, puis aider un royaume magique rempli de charme à s'épanouir dans My Sims Kingdom. 
Au menu, plein d'histoires chaleureuses, d'explorations, mystères et rencontres avec des personnages mignons et excentriques que vous pourrez aider. Il sera bien sûr possible de personnaliser vos adorables Sims, d'aménager leur monde et de débloquer des objets uniques pour rendre chaque espace le plus cosy possible. Parlons maintenant d'un petit jeu qui m'a l'air très cosy et détente. Il s'agit de Petit Royaume, un jeu de construction libre avec un système basé sur des tuiles. La promesse est simple, pas de pression, pas de limite de temps, juste de la construction de royaumes ou paysages pittoresques sur un thème médiéval. Le pixel art a l'air très mignon et l'ambiance super chill, la grande diversité de tuiles et plein d'objets et éléments de décor variés promettent une bonne possibilité de créativité. A voir ce que tout ça donnera à sa sortie en accès anticipé sur Steam le 5 novembre 2024. Miniature est un petit jeu cosy avec une ambiance plutôt étrange que mignonne, mais c'est justement cette atmosphère qui attise ma curiosité. On est sur un recueil de quatre histoires sur la magie, mais aussi la solitude et mélancolie de l'enfance que l'on découvre à travers certains objets représentatifs. Le gameplay se base sur des mécaniques de casse-tête légers et plutôt intuitifs. La durée de vie est courte, environ 45 minutes en moyenne, et ça en fait à mon avis le jeu parfait à lancer quand on a envie de prendre une pause et se changer les idées. Pour ma part, j'aime beaucoup l'esthétique et le côté un peu troublant et nostalgique du jeu. Miniature sort sur PC, Steam Deck et iOS le 14 novembre 2024. Little Big Adventure, le jeu français culte des années 90, revient avec un remake. Il s'agit d'une aventure qui se déroule sur un planétoïde à deux soleils où quatre espèces vivaient en harmonie jusqu'à ce que le docteur Von Frock, un scientifique brillant, décide de s'amuser à prendre le contrôle des habitants grâce à ses inventions de clonage et de téléportation. Incarné Twinsen, un fugitif poursuivi par les minions du docteur Von Frock, est retrouvé d'autres rebelles, créer un réseau souterrain et utiliser la puissante balle magique pour renverser le pouvoir. Avec ce remake, on peut s'attendre à des visuels entièrement refaits, un gameplay et des commandes repensées et une bande-son originale. Little Big Adventure Twins and Quest est prévu pour une sortie sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XX, Xbox One et Nintendo Switch. Book for Love est un petit jeu d'aventure et simulation avec une direction artistique super jolie déjà, mais surtout ça parle de cuisine et ça, moi, j'adore. On incarne Clément, un jeune français qui vient de décrocher le job de ses rêves dans un grand restaurant parisien. Muni du livre et de recettes d'un chef légendaire, vous allez apprendre à cuisiner plus de 40 plats délicieux du monde entier, gagner de l'expérience et devenir un chef reconnu à votre tour. Un jeu culinaire qui fera saliver pas mal de monde, je pense. Cook for Love sortira le 21 novembre sur Steam et Nintendo Switch. Toujours dans la thématique de la cuisine, Supper Cat Café Sandwich Rush est un jeu de gestion avec un gameplay un peu arcade où vous gérez un café en empilant des sandwichs géants avec l'aide des chats adorables. Vous devrez satisfaire une clientèle excentrique et affamée en améliorant votre café, en recrutant de nouveaux chats et en améliorant vos compétences culinaires. Chaque chat aura sa propre spécialité, comme rendre les clients heureux ou vous aider dans vos préparations par exemple. Ça a l'air très drôle comme petit jeu, perso j'aime bien cette mécanique d'attraper les bons aliments qui tombent du ciel, ça me rappelle certains petits jeux des années 2000. La sortie est prévue pour le 11 novembre sur Steam. Jellies of the Deep est un petit jeu d'objets cachés et de recherche de différences qui vous amène à explorer les profondeurs de l'océan à la recherche de créatures marines adorables et mystérieuses. Au fil de la progression, les cartes s'agrandissent et vous pouvez débloquer des fonctionnalités douces comme interagir avec des petites lumières. La musique et les sons aquatiques ont l'air parfaits pour créer l'expérience de détente ultime et les visuels sont très jolis avec un côté diaphane que j'aime beaucoup. 
Franchement, rien qu'en regardant les images, ça me détend un vrai. À mon avis, c'est le genre de jeu que j'aimerais lancer avant le dodo, histoire de bien me mettre dans le mood. Jellies of Oedipe sort sur Steam le 20 novembre 2024. Ce prochain jeu était initialement prévu pour septembre, mais a été repoussé pour laisser le temps aux devs de peaufiner l'expérience. On croise les doigts, à partir de 6 novembre, vous allez pouvoir découvrir Mir Food. Il s'agit d'un RPG et jeu de simulation de vie avec une direction artistique que j'adore. Il me fait penser aux contes fantastiques et aux illustrations des livres pour enfants que petite j'aimais beaucoup. Il y a une certaine douceur dans cette esthétique, un côté enchanteur et mystérieux. Après, en ce qui concerne le gameplay, il offre une multitude de façons de jouer. On est dans un monde médiéval fantastique avec ses ravages, ses maladies et ses dangers, mais aussi avec un côté paisible et envoûtant. Tout dépend de votre façon de jouer. Les mécaniques bac à sable permettent justement de choisir son destin et personnaliser sa partie de plein de manières différentes. On peut par exemple décider de s'occuper tranquille ou de sa ferme, de sociabiliser avec le voisinage, bref, se faire une petite vie dans son coin en mode super cosy, comme on peut également décider de partir à l'aventure et affronter l'inconnu et les dangers qui viennent avec. Mirfood propose un monde vivant où la douceur se mélange discrètement au fantastique. La sortie est prévue sur Steam. Parlons maintenant d'un jeu cosy super mignon que vous allez pouvoir faire en solo, mais aussi, attention, attention, en coopération jusqu'à 4 personnes. Dans Luma Island, vous avez le choix parmi plein de chouettes activités. Construisez votre ferme douillette, explorez des paysages enchanteurs et résolvez des énigmes pour dénicher des trésors cachés dans toutes sortes d'endroits mystérieux. Faites pousser des cultures, prenez soin de vos animaux et transformez peu à peu votre modeste ferme en un manoir magnifique. Une particularité du jeu que je trouve intéressante, c'est les créatures magiques nommées Luma qui produisent de l'énergie et sont là pour vous aider à percer les secrets de l'île. Plusieurs professions sont également possibles, vous pouvez choisir de devenir fermier par exemple ou bijoutier, forgeron et plus encore je pense que c'est un aspect plutôt cool qui permettra à chacun de choisir sa façon de jouer. Luma Island sortira sur Steam le 20 novembre 2024. Parlons maintenant de Critère Café, un live sim avec gestion et collection de créatures super cosy et bien sûr mignon à croquer. L'objectif est de construire un café qui servira également de refuge pour des créatures fantastiques. Dans un monde mystérieux, trouvez des portails magiques et traversez-les pour amener des bestioles perdues et offrez leur un foyer. Bonne nouvelle pour les amateurs de déco et style, vous allez pouvoir personnaliser chaque coin, aménager des espaces accueillants et changer votre apparence en fonction de vos envies du moment. Il sera également possible d'organiser des événements, répondre aux exigences des clients, etc. Mais en dehors de tout ça, j'avoue que perso j'adore le style chibi de ce jeu et j'ai hâte de voir ce qui donnera à sa sortie, prévue pour le 26 novembre sur Steam et Nintendo Switch. Très attendu par beaucoup de monde, Planet Coaster 2 arrive enfin ce 6 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series XS. J'avais adoré le premier et j'ai passé énormément de temps à créer mes parcs d'attractions et personnaliser les bâtiments, donc je suis super curieuse de voir ce que donnera cette suite. En attendant, j'ai fait des recherches et je peux vous dire deux trois choses sur ce qui change par rapport à l'ancien. Dans Planet Coaster 2, vous allez désormais pouvoir personnaliser vos manèges et montagnes russes avec encore plus de détails. La mécanique de construction a été entièrement revue, on est censé avoir une meilleure conception de chemin également, mais ce qui m'intrigue beaucoup perso, c'est ce nouvel outil de séquence scénique qui rendra possible une plus forte créativité avec les effets spéciaux, les animatroniques et plus encore. Bien sûr, l'addition la plus importante sera les parcs aquatiques que les joueurs de Planet Coaster 1 demandaient depuis des lustres. Les nouveaux manèges, piscines, etc. arrivent avec des mécaniques de gameplay en plus, comme l'ajout de maîtres nageurs, des choses à gérer en termes de besoins des visiteurs, comme la crème solaire et les zones d'ombre. 
La gestion du parc est également facilitée avec l'ajout de cartes thermiques qui permettent de voir les besoins de chaque parc en un coup d'œil. Ah, et il ne faudra pas oublier la bonne nouvelle pour les gens qui prévoient de jouer un multi. Planet Coaster 2 sera cross-platform, donc vous pourrez pop dans les parcs de vos amis sans souci, même si vous jouez sur des plateformes différentes. Mercury Abbey est un jeu d'aventure et d'enquête en pixel art qui fusionne l'intrigue des romans policiers avec des éléments culturels classiques, le tout dans un univers où les personnages sont des animaux anthropomorphes. Incarné Harrod, un écrivain qui amène son jeune neveu Willy à la baie Mercury pour ce qu'il espérait être des vacances relaxantes, mais ce qui commence comme un simple ce jour se transforme rapidement en une aventure palpitante alors que des événements étranges et des mystères profonds se révèlent peu à peu. Il paraît qu'une malédiction se propage, mais à travers des indices dispersés dans plusieurs zones du jeu, vous allez pouvoir reconstituer des mythes anciens et révéler des secrets enfuis. Chaque choix et action influence le déroulement de l'histoire et il y a pas mal de choses à collecter et à découvrir. Des informations sur les personnages aux histoires légendaires en passant par des objets et des notes. Moi, ce que j'adore perso, c'est la direction artistique, surtout les couleurs et les jeux de lumière. À voir ce que ça donnera à sa sortie sur Steam le 22 novembre. Il est possible que le jeu sorte sur Switch également, mais pour l'instant, il n'y a aucune date en vue. Ouf Vous voyez, je ne vous ai pas menti, le mois de novembre est énorme en termes de sortie de Cozy Games. Faites-moi savoir en commentaire les jeux que vous attendez le plus et si vous n'avez pas encore eu l'occasion, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma vidéo sur les sorties cosy du mois d'octobre. A très bientôt pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo. Des bisous à Pixel. Ciao, ciao